Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil makhluqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Etum priya patam kutugare priya ashrota kala Nami pul charcha jayda gundi rikunna vishayam haddhad Padanam charitram mahattam എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നാം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് റബ്ബ് സുബാനു താല നല്ലത് പറയുവാനും നല്ലത് കേൾക്കുവാനും നല്ലത് പഠിക്കുവാനും നല്ലതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കൈങ്ങളിൽ സജ്ജനങ്ങളിൽ നമേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ നാം ഹദ്ദാദിലെ ദിക്കറിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഹദ്ദാദിലെ ഒന്നാമത്തെ ദിക്കറിൽ ഈ ദിക്കറിൽ ഏഴ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔസാഫുകളെ കൂട്ടത്തിൽ വസ്വുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴ് പ്ര പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഏത് വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഈ ദിക്കറിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ നാം എന്ന രണ്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഇലാഹ് ഇല്ല വഹ്ദഹു അവൻ ഏകനാണ് ലാ ഷെരീഖലു അവനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനുമില്ല ഒരു ശരീഖില്ല ലഹുൽ മുൽഖ് അവന്റെ അടുക്കലാണ് എല്ലാ അധികാരവും ഉള്ളത് എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെ ഉടമ അത് അള്ളാഹുവാണ് ഇന്ന് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് തോന്നിവാസവും എന്ത് കുതിര കച്ചവടം ചെയ്യാനും അടിക്കാതെ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് അവരോടൊക്കെയും അള്ളാഹു സുബാനവുത്താല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അബീബായ റസൂലുല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല പദങ്ങളെ കോതിക്കൊടുക്കുകയാണ് സുറത്തു അലി ഇമ്രാനിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് ഒരുക്കുകയും ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് കുല്ലിബിയെ പറയണം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയണം അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ കുലില്ലാഹുമ്മ മാലിഖൽ മുൽഖ് എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും ഈ ദുനിയാവിന്റെ ആകാശഭൂമികളുടെ മാലിക്കൽ മുൽഖ് അത് അള്ളാഹു ആകുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് അവൻ അധികാരം നൽകും അധികാരം നൽകണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഉദ്ദേശം വേണം അതത്ര വലിയ തമ്മാടിയാണെങ്കിലും ധിക്കാരിയാണെങ്കിലും സേജാധിപതിയാണെങ്കിലും അള്ള ഉദ്ദേശിക്കണം അള്ള ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു അധികാരം നൽകുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇറക്കാനും കഴിയും അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിയും അള്ളാഹുവിനുണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് അധികാരം കൊടുക്കും ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളെ അധികാരത്തിന് ഇറക്കാനും കഴിയും അള്ള ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളെ ഇജ്ജത്ത് നൽകും പ്രതാപം നൽകും അഭിമാനം നൽകും മൊത്തം ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകളെ നിന്നാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അധികാരം എന്നുള്ളത് അള്ളാവിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ദുന്യാവിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ചെറിയ അധികാരങ്ങൾ അത് താത്കാലികമാണ് എല്ലാ അധികാരവും എല്ലാം ഭരിക്കുന്നത് എല്ലാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നമഞ്ച ഭക്ത നിസ്കാരങ്ങളിലും ഓതുന്ന സൂറത്തല്ലേ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ ആ ഫാത്തിഹിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ മാലിക് യോ മിദ്ദീൻ അന്ത്യനാളിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇവിടെ കുറെ അധികാരം നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലതും പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം നാളെ പാരിത്രിക ലോകത്തിൽ ഏയാമന്നാളിൽ പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിൽ അധികാരം ഒരാൾക്കും അവിടെ നിന്ന് കൈകടത്താനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അധികാരം നടത്താനുള്ള കഴിവോ അതിനേക്കുള്ള അവസരമോ സമയവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹിന്റെ അധികാരത്തെ 
അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ സുഹൃത്തിൽ മിൽക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില്ലേ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ അധികാരവും അള്ളാവിനിക്കാണ് ലഹുൽ മുൽക്ക് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കടന്ന് സംസാരിച്ച ധാരാളം ഈ വീഡിയോ ഈ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നീളുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് വിശദമായൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല വലു ഉൽഹംദ് നാലാമത്തെ പ്രഖ്യാപനം എന്താ എല്ലാ സ്തുതികളും അള്ളാഹുവിനിക്കാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എപ്പോഴും അള്ളാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവനാകണം അവൻ്റെ ഊണിലും ഉറക്കിലും അവൻ്റെ എല്ലാ അറക്കാത്ത സെക്കനാത്ത് അഫ്ഹാനുകളിൽ അള്ളാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവനാകണം അപ്പോഴാണ് ഒരാളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുക അബിബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ദിഖറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിഖർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയാണ് ദുആകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അൽഹംദുലില്ല അൽഹംദുലില്ലയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദുആ വഹനയാദ്ദ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച് റൂഹ് കൊടുത്തപ്പോൾ റൂഹ് ഊതിയപ്പോൾ ആദ്യമായി ആദിമ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യ നബി പറഞ്ഞത് അൽഹംദുലില്ല എന്നുള്ള ഹംദാണ് മഹാന്മാർ കിതാബുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ കിതാബുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ദ്വായകൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിജാബത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടക്കത്തും തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തും ഹംദ് കൊണ്ടും സ്വലാത്ത് കൊണ്ടും ദ്വാ തുടങ്ങണം ദ്വാ അവസാനിപ്പിക്കണം അൽഹംദ് തുടങ്ങാതെ ഒറ്റ ദ്വാനുള്ളാവ് സ്വീകരിക്കൂല ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ അള്ളാഹിനെ സ്തുതിക്കണം അൽഹംദില്ല ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകിയ ഈ ഭക്ഷണം നൽകിയ ഈ അള്ളാവിനിക്കാണ് സ്തുതി ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു രോഗവും തരാത്ത അള്ളാവിനിക്കാണ് സ്തുതി എന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാവിനിക്കാണ് സ്തുതി എന്നെ എല്ലാം നൽകും ഹിഫുദ് നൽകുന്ന അള്ളാവിനിക്കാണ് സ്തുതി അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്കൊരു മൂത്രിക്കാൻ മുട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടിക്കാൻ വിട്ടുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഞാൻ അവിടെയും പറയുന്നു അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലതി അത് ഹബ അന്യല്ലത എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തീർത്തു തന്ന അള്ളാഹുവിന് ക്രിസ്തുതിയാണ് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ എല്ലാ അറുക്കാത്ത സക്കനാത്ത ഫാലുകളിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും അത് നന്മ കിട്ടുമ്പോഴും നല്ല വിഷയങ്ങൾ അവനെ തേടി എത്തുമ്പോഴും അവൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി യഥാർത്ഥ മൊമ്മിന് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവനാകണം അള്ളാഹു എനിക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അഞ്ചാമതായി അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ആരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തമായി ഒരാൾ ഒരു ജീവി ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും ഇന്നെത്രയോ ടെക്നോളജികൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെയും താത്കാലികമാണ് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഹയാത്ത് ജീവൻ നൽകാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹുവിനിക്ക് മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആ ജീവിപ്പിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും മരിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് മരിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു മരണത്തെ മരണത്തെ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും പരാമർശിക്കുന്നു ഈ ദിക്കറിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല മരണം ജീവിച്ചാൽ മരണം നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ജുമാ ആ ജുമാ സൂറത്തിൽ ഒരായത്തുണ്ട് ഇന്നൽ കുൽനബിയെ പറയണം മിന്നൽ മൗത്തല്ലതി തഫിറൂന മിന്നു ഫൈന്നഹും വലാഖിക്കും എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ആയത്താണ് നബിയെ പറയണം ഇന്നൽ മൗത്തല്ലതി തഫിറൂന മിന്നു ഫൈന്നഹും വലാഖിക്കും മരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അത് പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂർ പറഞ്ഞത് അക്ഫിറൂ ദിക്ര ഹാദിമില്ലദ്ദാത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രസങ്ങളെയും ചിറികളെയും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണത്തെ നീ ചിന്തിക്കണം മരണത്തെ ഓർക്കണം എപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം രാവിലെ ആയാൽ വൈകുന്നേരമാകും വൈകുന്നേരമായാൽ രാവിലെ ആകും എന്നൊരു ചിന്ത നിനക്ക് വേണ്ട നീ ഒരു യാത്രക്കാരൻ ആണ് നീ ഒരു യാത്രക്കാരനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നിനക്കുണ്ടാകണം എന്നല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുർആാനും ഹദീസും പറഞ്ഞത് ഐഷാ ബീബി ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പദങ്ങളോട് ഒരു അവസര നബിയെ രണ്ടാരംഗത്തിൽ പോയി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സമ്പത്തും ശരീരവും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി
വലിയ മഹത്വം കൂലി അവനിക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ പ്രിയപത്നിയോട് പറഞ്ഞത് ഓ ആയിഷ ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ആരെങ്കിലും മരണത്തെ ഓർത്താൽ മരണത്തെ അവന് ചിന്തിച്ചാൽ ആ ഭാഗ്യം അവന് കിട്ടും എല്ലാം ഒഴിവാക്കി കുടുംബവും സമ്പത്തും മധുരും ശരീരം ഒഴിവാക്കി രണാരംഗത്തിൽ പോയി പൊരുതി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് ശഹീദായ മനുഷ്യനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലിയാണ് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മരണത്തെ ഓർത്തവനിക്ക് മരണത്തെ സ്മരിച്ചവനിക്ക് അള്ളാവ് കൊടുക്കുന്നെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മരണത്തെ ഓർക്കണ്ടേ അള്ളാഹു സുബാനോ തല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് തസഫുഫിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെയും അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ തസഫുവിന്റെ കിതാബുകളിൽ മഹാൻമാർ പറഞ്ഞത് ഒമൻ അറാദ വാഴ്ലൻ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും കരി ഒരു വാഴ് കേൾക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ടായാൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായാൽ ഫൽ മൗത്ത് യക്ഫി അവനിക്ക് മരണത്തെ ഓർത്താൽ മതി മരണത്തെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും വലിയ വാഴ് മരണമാണ് മരണത്തെ ഓർത്താൽ പിന്നെ അവനിക്ക് ഒരു കുറ്റത്തിലേക്കും ഒരു തെറ്റുകളിലേക്കും അവനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമുണ്ടാകൂല സമയമുണ്ടാകൂല മനസ്സ് സമ്മതിക്കൂല അതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആയിഷ ബീവിയോട് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവിയെ എന്റെ ഹൃദയം കഠിനമായ ഹൃദയമാണ് ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമില്ല ഹൃദയത്തിൽ അത്രയും നല്ല കുടുസാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഹൃദയം ഒന്ന് നല്ല വിശാലമാകാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ബി പറഞ്ഞു നീ മരണത്തെ ചിന്തിക്കുക മരണത്തെ ഓർക്കുക എന്ന ഉപദേശമാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് സ്ത്രീ വന്ന് പറയുകയാണ് ആയിഷ ബീവ് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ഉപദേശം ഞാൻ കേട്ടു അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയതുകൊണ്ട് എന്നെന്റെ ഹൃദയം വിശാലമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നല്ല സമാധാനമുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നല്ല വിശാലത എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ ധാരാളം പറയാണ്ട് റബി അബിനുൽ ഹുസൈം റബി അള്ളാഹുവിനും സ്വന്തം വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തൊരു ഖബർ ഉണ്ടാക്കി ആ ഖബർ എല്ലാ ദിവസവും ആ ഖബറിൽ എല്ലാ ദിവസവും കടന്ന് ഉറങ്ങി ആ മരണത്തെ ചിന്തിക്കാന് വേണ്ടി മഹാന്മാര് ചെയ്ത പണി നോക്ക് സ്വന്തം കബറെടുത്ത് അതെല്ലാ ദിവസവും പോയി കടന്നിറങ്ങും നഫീസ് അബീബി സ്വന്തം കബർ ഉണ്ടാക്കി എത്ര ഹത്തുമൽ ഖുർആാനുകളാണ് സ്വന്തം കബറിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഓതിയത് അങ്ങനെ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെയും ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഒയ്മീത്ത് മരിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആ മരണത്തെ കുത്ത് ചിന്തിക്കണം ബഹുവലാക്കുല്ലേഷെയും കതിര് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹു അല്ലെ നിരീശ്വര നിരീശ്വരവാദികൾ മതമില്ലാത്ത ആളുകൾ ദൈവമില്ലാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയും പലതും പറയുന്നില്ല ദൈവമില്ല അള്ളാഹ്ക്കൊരു കഴിവുമില്ല ഇതല്ലേ ഈ അടുത്ത് ജലപ്രളയം ഫ്ലഡ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ പള്ളികളിലേക്കും മക്കാബുകളിലേക്കും മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ അവർ വാദിച്ചില്ലേ അവിടെ വലിയില്ലേ അല്ല ഇല്ലേ അല്ലെ പള്ളികളൊക്കെയും തകർന്നപ്പോൾ അവർ അള്ളാഹു ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇലാഹ് ഇല്ലെന്ന് വാദിച്ചവരില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാവിനിക്കെല്ലാം കഴിയും ബഹുവാല കുല്ലിഷയും കതിർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനും കഴിയും അല്ലെ എത്ര വലിയ അപകടം സംഭവിച്ചാലും അള്ളാഹിന്റെ ഭവനങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതൊക്കെയും അതിന്റെ ഇത് അതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഹിക്കുമത്തുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കാനും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചെറിയ ഒരു ദിക്ര് ഒന്നാമത്തെ ദിക്ര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔസാഫുകളാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നല്ലത് പറയുവാനും നല്ലത് കേൾക്കുവാനും നല്ലതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാനും അള്ളാഹുവിന് മുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീനി അറിവുകളിലേക്കും മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കും വലിയ നന്മകളാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അള്ളാഹു അതിനിക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവസരം നൽകട്ടെ അമീൻ അബിറഹ്മത്ത് അസ്സാം വലൈക്കും